dear students we have been discussing the various theories of motivation in the last classes we have discussed the need theory of motivation given by abraham k h maslow and the two factor theory of motivation given by frederick hertzberg now we discuss two other important theories of motivation they are the theory x and the theory y before entering into the theories take care of the following instructions given by the college the college is more concerned and optimistic about you the dates of your examination will be declared so soon it is the right time to turn your attention to the preparation for your examinations don't waste the precious time take the examinations very seriously keep close contact with your class teachers and uh, discuss your problems with them you should make use of the online classes and the notes given by all the teachers you should strictly obey the covid-19 protocol issued by the government keep social distancing wear the masks and avoid the unnecessary journeys as a part of the protocol we have to support the government and the related authorities to fight against the challenges raised by the covid-19 a glad news is informed to you that our students have achieved ranks in ma economics and ma english from the kanur university once again it is reminded to you that take the examinations seriously be positive and optimistic thank you now we can discuss the theory x and the theory y theory x and theory y were introduced by douglas macgregor an american psychologist he was the student of abraham h maslow the theory x and the theory y were introduced in the year 1960 remember the theory x and theory y were introduced by douglas macgregor in the year 1960 the theory x and the theory y are the two important theories of motivation these two theories are opposite in nature or contradictory in nature that is one theory x says is entirely different from what theory y says but both the theories try to generalize the human behavior in an organization remember the focal point of these two theories is this that both the theory x and the theory y try to generalize the human behavior in an organization then a question arises why should generalize the human behavior in an organization it is there are large number of employees working in an organization but all these employees are not alike they are different in their nature or they are different in their attitude or they are different in their culture or they are different in their commitment or they are different in their attitude etc that means each employee is different from the other employees in respect of their behavior but it is not possible for the management to develop separate management style for separate pattern of management for each employee so what the management will do is they will make a general idea or they will make a common belief about the employees working in the organization that is called as the generalization of human behavior after having developed such a common behavior of the employees then the management will choose appropriate management style or leadership style 
and the appropriate techniques to motivate the people from this you understand only this much that both the theories that is theory x and theory y tried to make the generalization of human behavior working in the organization when such a generalization of human behavior is done it helps to select appropriate management style and to choose appropriate techniques to motivate the people so the very purpose of theory y and theory x is to make a generalization of the human behavior and on the basis of that to choose the appropriate management style and to choose the appropriate techniques to motivate the people here by management style we mean the pattern of managing or the way of managing or the method of managing the employees in the organization if the employees working in the organization are hard working then the management may adopt a friendly style or a participative style to manage the people on the other hand if the employees are not hard working then the management may adopt a sort of hard approach or an autocratic approach to manage the people of the organization however both the theories tried to make the generalization of human behavior and to choose appropriate management styles and appropriate motivating techniques on behalf of the people working in the organization now we have to discuss each theory in detail so firstly we take into account theory x as i told you earlier theory x has been developed by macgregor in the year 1960 in the theory x macgregor tried to make a generalization of the human behavior in the organization with a view to choose appropriate management style and appropriate motivating techniques so the very purpose of theory x is to generalize the human behavior with a view to select appropriate management style and the suitable motivating techniques but theory x has been developed based on the traditional approach or the conservative approach about the human behavior conservative approach shows the negative role of the human beings working in the organization or in other words it shows the dark side of the human behavior in an organization when the human behavior is negative or when the human behavior is dark we mean that the people do not like to do the work when the people have the negative role or negative behavior in an organization macgregor says that such people will show the following features now we want to see what are the features of the human behavior shown in the theory x that we have to discuss one by one the first point is this that people do not like to do the work is they are lazy the second point is this that they do not like to take the responsibility they do not like to take the responsibility the next point is this that they like to be controlled or they like to be directed by others see as they are lazy they do not like to do anything or they don't know how to do a particular work so he has to give necessary directions or he has to be controlled by others in the organization the next point is this that they are not a creative they are not a creative it means that they are not the ability to find out innovative things in an organization or they do not have the ability for innovation in the organization that means that they are not able to find out any new ideas or new things the next point is this that they are not intelligent that is the employees are not intelligent the next point is this that 
they are self centered they are self centered that means they are haughty the next point is this that they are demagogues demagogue means a person who says something but which cannot be done by him that means a person who says something but that cannot be done by him the next point is this that they are charlatan see the people are charlatan it is says that a person who pretends that he is everything that means he acts just like a, a half doctor that means a person who is a hypocrite then next point is this that they are gullible they are gullible by this we mean that the people can be cheated very easily the people can be cheated very easily in short we can say that theory x says that the people who are working in the organization do not like to do the work they are not creative or they are not intelligent and they do not like to do the work that means they are lazy remember if we want to manage such a people the friendly approach cannot be adopted by the management see if the people who are working in the organization do not like to do the work then the management cannot adopt a friendly approach to manage such people in such a situation the management should adopt the autocratic style to manage the people somewhat hard line or autocratic style that should be adopted by the management to manage such people then how it is possible to motivate such people about that the theory says that to motivate such a people positive techniques or positive methods cannot be adopted remember if the people working in the organization do not like to do the work or they do not like to take the responsibility or they are self centered as well as if they are not intelligent it is said that positive method of motivation is not possible to motivate such a people it is said that negative motivation should be adopted that means negative techniques to motivate the people should be used by this we mean that we have to adopt the techniques like warning suspension demotion imposing fine dismissal etc such a negative methods should be used to motivate the people remember if theory x is followed by the management in an organization then the management will adopt the autocratic style to manage the people in the organization and at the same time they will adopt the negative motivation negative motivation includes motivating the people by using the tools like or the techniques like suspension dismissal warning giving show cause notice imposing fines or imposing penalty etc this is about theory x once again i repeat theory x says that if the people who are working in the organization are lazy or do not like to do the work then the management should adopt the autocratic style to manage the people as well as the management should adopt the techniques of a negative motivation this is about theory x so now we have to discuss theory y priyapatta kutigale nammude kazhna classukalile nammle motivation edaya chila theorygal chila siddhantangal charcha cheyidirunu abraham h maslow kondu vanna nede theoryum ഫ്രെഡറിക് ഹേഴ്സ്ബർഗ് കൊണ്ടുവന്ന ടു ഫാക്ടർ തിയറിയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇന്ന് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തിയറികളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് തിയറി എക്സും മറ്റൊന്ന് തിയറി വൈയു ആണ് ഈ തിയറി എക്സും തിയറി വൈയും നമ്മൾ ഇതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഈ രണ്ട് തിയറിയും കൊണ്ടുവന്നത് ഒരേയാളാണ് അത് ഡഗ്ലസ് മാക്ഗ്രിഗോർ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇദ്ദേഹം ഡഗ്ലസ് മാക്ഗ്രിഗോർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച നീട് തിയറി കൊണ്ടുവന്ന എബ്രഹാം എച്ച് മാസ്ലോയുടെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് ഈ തിയറിയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ വരച്ചു കാട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തിയറി എക്സിലൂടെയും തിയറി വൈയിലൂടെയും 
ഓർഗനൈസറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും അവരെ എങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ തിയറിയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ മലയാളം ഇനി ആവർത്തിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉന്നത വിജയം നിങ്ങൾ കൈവരിച്ച് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അതീവ തൽപ്പരരാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുക ആ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും മറ്റും കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുക പിന്നെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും നോട്ട്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും നോട്ട്സും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് സമയം വെറുതെ കളയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിൾ ഡേറ്റ് ഉടനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയെ അതീവ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ് അതാണ് കോളേജ് ആ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലമുള്ള വെല്ലുവിളി അത് അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ അധികാരികളും മറ്റും അതിന് വേണ്ടുന്നതായ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രോട്ടോകോൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വെല്ലുവിളിയെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് സാമൂഹിക അകലം കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുക പിന്നെ മുഖാവരണം കൃത്യമായിട്ട് എവിടെ പോകുമ്പോഴും ധരിക്കുക അനാവശ്യ യാത്രകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് വേഗം കരകയറാൻ പറ്റും പിന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായൊരു വാർത്ത ഈ വർഷം എം എ എക്കണോമിക്സിനും എം എ ഇംഗ്ലീഷിനും കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സെക്കൻഡ് റാങ്കിലെ റാങ്കുകളുടെ ഒരു പ്രവാഹം തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് വരികയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഉന്നത വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ശേഷിയുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സമയം വെറുതെ കളയാതെ കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ പഠനത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ട് തിയറിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് തിയറി എക്സും തിയറി വൈയും ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചൊരു സാമാന്യവൽക്കരണം ജനറലൈസേഷൻ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ജനറലൈസേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ സാമാന്യവൽക്കരണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം അവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ശൈലി എന്താണ് അതേ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശൈലി എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറ് എംപ്ലോയീസും അവരുടെ ബിഹേവിയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപോലെയല്ല കാരണം അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ നോളജ് ലെവൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സ്ഥാപനത്തോടുള്ള ലോയൽറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വർക്കിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒബീഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഈ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും ഒരുപോലെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഈ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും ഒരുപോലെ അല്ല എങ്കിൽ കൂടി ഈ ഓരോ എംപ്ലോയിയെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഓരോ എംപ്ലോയിക്കും വേണ്ടുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് ശൈലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും മാനേജ്മെൻറ്റ് പറ്റില്ല അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ കുറിച്ചൊരു സാമാന്യമായി അവരിങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അവരുടെ സ്വഭാവം ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും അവർ പൊതുവെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും അതാണ് ഈ സാമാന്യവൽക്കരണം അപ
അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് തിയറിയിലൂടെയും തിയറി എക്സിലൂടെയും തിയറി വൈയിലൂടെയും മാഗ്രിഗോർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സാമാന്യവൽക്കരണം നടത്തി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ശൈലിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ തിയറിയും തിയറി എക്സും തിയറി വൈയും വേറെ വേറെ എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തിയറി എക്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് തിയറി എക്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന മാഗ്രിഗോറാണ് അതിൽ അയാൾ നടത്തുന്ന സാമാന്യവൽക്കരണമാണ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാമാന്യവൽക്കരണമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശൈലിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഈ തിയറിയിലൂടെ ഈ എക്സ് തിയറിയിലൂടെ ഈ മാഗ്രിഗോർ വരച്ചു കാട്ടുന്നത് അതായത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ജോലിയിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഇരുണ്ട മുഖം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യക്ഷമതയില്ലാത്ത അല്ലെ നിർജീവമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തുവാ പാസീവായിട്ടുള്ള നിഷ്ക്രിയരായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഖമാണ് വരച്ചു കാട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തിയറിയിലൂടെ മാഗ്രിഗോർ പറയുന്നത് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ഏറെ കുറെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു സാമാന്യവൽക്കരണമാണ് എന്നാൽ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിൽ വളരെ കാര്യക്ഷമതയോടു കൂടി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞവരുണ്ടാവും ഒരു ശരാശരി കാര്യക്ഷമത വെച്ച് വളർത്തുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റുന്ന ശൈലി സെപ്പറേറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ ഒരു ഒരു ജനറലായിട്ടൊരു കാഴ്ചപ്പാട് പൊതുവായിട്ടൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ തിയറി എക്സിൽ പറയുന്നത് പൊതുവെ മനുഷ്യരുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഒരു ഡാർക്ക് സൈഡാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വർക്കേഴ്സിൻ്റെ മുഖമാണ് വരച്ചു കാട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് അല്ലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് റോള് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ വരച്ചു കാട്ടുന്ന തിയറിയാണ് തിയറി എക്സ് ആ തിയറി എക്സിലൂടെ അദ്ദേഹം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തിയറി എക്സിൽ വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് വരച്ച് കാട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് റോള് ഉള്ളതായ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളതായ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നാണ് തിയറി എക്സിലൂടെ അദ്ദേഹം വരച്ചു കാട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ പോയിൻറ്റുകളായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നു ശരാശരി വർക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് അത് പറയുന്നുണ്ട് ദേ ഡി നോട്ട് ലൈക്ക് ടു ഡു ദ വർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവർ മടിയന്മാരായിരിക്കും ദേ ആർ ലേസി പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഡി നോട്ട് ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊന്നും ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അത് കൃത്യസമയത്ത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പല വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർത്ത് കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിനവർക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു ദേ ലൈക്ക് ടു ബി ഡയറക്റ്റഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ അതേഴ്സ് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ ഈ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം കാരണം സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തിയുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരുടെ കീഴിൽ നിന്ന് അവരുടെ നിഴലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യും അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടോടു കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കാനാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം പക്ഷേ ജോലി കളയാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം വരുമാനം വേണം ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുടെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും മറ്റുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടേ ചെയ്യൂ സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദേ ലൈക്ക് ടു ബി ഡയറക്റ്റഡ് ഓർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ അതേഴ്സ് എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ നിർദ്ദേശം തേടും മറ്റുള്ളവർ ആലോചിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ പറയുന്നത് ദേ ആർ നോട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ക്രിയേറ്റീവ് അല്ല ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഞാനത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഡിമോഗോക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ പറയുകയാണ് പൊതുവെ ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം ഇതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസും ഇത്തരക്കാരായിരിക്കും പിന്നെ മറ്റു പറഞ്ഞ് ദേ ആർ ഷാർലറ്റൻസ് ഷാർലറ്റൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാം അറിയുമെന്ന് നടിക്കും പക്ഷേ വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുറി വൈദ്യൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഹാഫ് ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അതായത് വലിയ ഡോക്ടറായിട്ട് നടിക്കും പക്ഷേ വലിയ വൈദ്യനായിട്ട് നടിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഷാർലറ്റൻ എന്ന് പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ കപട വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഷാർലറ്റൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുറി വൈദ്യൻ എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശരാശരി മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ എല്ലാം അറിയുമെന്ന് നടിക്കും അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പൊതുവെ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഗളിബിൾ ഗളിബിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവർ ഇവരെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വഞ്ചിക്കാൻ പറ്റും പറ്റിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ദേ ആർ ഗളിബിൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സാണ് പൊതുവെ മനുഷ്യർക്കുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനുള്ളത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡല്ല വരച്ച് കാട്ടുന്നത് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു വിഭാഗത്തെയാണ് വരച്ച് കാട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരക്കാരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഏത് ശൈലിയാണ് നല്ലത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവരോട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സൗഹൃദ ഭാവത്തിലൊന്നും ഇവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർ കർശനമായി നിയന്ത്രിച്ച് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കർശനമായി നിയന്ത്രിച്ച് വർക്കേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് അപ്രോച്ച് അതായത് നിയന്ത്രണം കംപ്ലീറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് റൂൾസും മറ്റും കൃത്യമായിട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കും ഓർഗനൈസറിലെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കും അത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കേണ്ടി വരും അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാവില്ല കാരണം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണ് അപ്പോൾ അവരെ മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ അനുസരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അല്പം കാർക്കശ്യ സ്വഭാവം തന്നെ കാഴ്ചവയ്ക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ശൈലി സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അവിടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റൂൾസും റെഗുലേഷനും കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കും അവിടെ വർക്കിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം അവിടെ വർക്കേഴ്സിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ശൈലിക്ക് വരുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് സ്റ്റൈൽ ആ ശൈലി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ മനുഷ്യൻ്റെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പൊതു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ വരച്ച് കാട്ടുന്നത് അതാണ് ഒരു സാമാന്യവൽക്കരണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവർ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ അല്പം സ്ട്രിക്റ്റായി കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഒരു പേടി വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു ശൈലിയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് സ്റ്റൈൽ ഇനി മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ എങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരെ എങ്ങനെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ പറ്റും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുക എന്നാണ് എങ്ങനെ ഇവരെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് പറയുന്ന ഇവർക്ക് ശമ്പള വർദ്ധനവോ പ്രൊമോട്ടനോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല പോസിറ്റീവ് മോട്ടിവേഷൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ പണി എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുക അല്ല ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ശമ്പള വർദ്ധനവ് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അത് വേണ്ട അല്പം പേടിപ്പിച്ച് തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വിടുക നമ്മൾ തുടക്കത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മോട്ടിവേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പോസിറ്റീവ് മോട്ടിവേഷനുണ്ട് നെഗറ്റീവ് മോട്ടിവേഷനുണ്ട് പോസിറ്റീവ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശമ്പളം കൂട്ടി കൊടുക്കുക പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് പോസിറ്റീവ് മോട്ടിവേഷൻ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാം പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ അതല്ല വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ
such methods can be used to motivate the people this is about the theory x now we want to go to theory y remember theory y is uh, another important theory of motivation it has been introduced by douglas macgregor that is the same person introduced the theory y also it has been introduced in the year 1960 then see if you have understood theory x well then theory y can be easily understood because what theory x says you imagine the just opposite of that that is theory y got it see what you have seen in theory x you just imagine the opposite of that then that will be theory y because both of the theories were introduced by the same person that means through theory x it shows the dark side or the negative side of the people working in the organization but in the theory y the opposite side of the human behavior is shown that means the positive role or the positive side of the human behavior is shown through theory y for theory y the features of the human behavior in the organization include the first one is this that they like the work see it is just opposite of what theory x said there we have seen that the people do not like to do the work but here it is said that people like the work the second feature is this that or the next feature is this that they like the work just as play or hobbies they like the work just as play or hobbies the next feature is this that they are intelligent they are intelligent next feature is this that they like to take the responsibility they like to take the responsibility then next feature is this that uh, they are creative they are creative next feature is this that they like to work independently that means they do not like to be directed or controlled by others that means they like to work independently so all these show that uh, the positive role of the human behavior in the organization they like the work or they like to take the responsibility they are intelligent they like the work just as play or hobbies that shows the positive role of the human behavior in the organization in such an organization or if such is the nature of uh, the people working in the organization then why should we adopt a autocratic style no we can adopt a friendly approach a friendly style in the organization that style is called as a participative style see if the people working in the organization are positive or if they like to do the work as well as if they like to take the responsibility etc then why should they be controlled much they should be allowed to work freely a sort of free style or participative style or a democratic style can be adopted in the organization the people can be given freedom or they can be participated in decision making process of the management such style is called as a democratic style or participative style of leadership any what type of motivating techniques can be adopted in the organization we need not give warning or we do not give a fine or we do not uh, impose penalty or we do not give suspension or we do not give dismissal etc in such cases because here the people like to do the work or they are responsible or they are creative or they are intelligent so they need not be punished so here to motivate them the positive methods can be used as per theory why positive methods can be used to motivate the people what are the positive methods or what are the positive techniques or the methods that are liked by the people for example giving promotion giving increase in salary or giving recognition or giving rewards etc such methods can be used to motivate the people because the people are ready to do the work then why should they be punished or they should be given freedom to work or they should be participated in the management so they can be positively motivated through the measures like a increase in salary giving promotion recognition as well as giving rewards 
അല്ലേ എക്സെട്രാ സച്ച് മെത്തേഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ പീപ്പിൾ സൊ ബോത്ത് ദ തിയറീസ് ആർ കോൺട്രാഡിക്ടറി ഇൻ നേച്ചർ വാട്ട് തിയറി എക്സസൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് വാട്ട് തിയറി വൈ സെയ്സ് ഹിയർ തിയറി വൈ ഈസ് ഓവർ അതായത് തിയറി എക്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് തിയറി വൈയിലൂടെ മാഗ്രിഗോർ വരച്ചു കാട്ടുന്നത് അവിടെ വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല മടിയന്മാരാണ് അവരെ സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ആണ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ കർശനമായി മാനേജ് ചെയ്യണം ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ശൈലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു വർക്കേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അവർ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അവർ ക്രിയേറ്റീവാണ് അവർ വിനോദങ്ങൾ ഹോബി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അവരെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കർശന മാർഗത്തിലൂടെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ശൈലി നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ അവരെ കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഇവരെ കൂടെ പങ്കാളികളാക്കുക അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായുക കാരണം അവർ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നന്മ ആഗ്രഹിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് വർക്കും ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരെ കൂടെ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലും മറ്റും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം അതാണ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ അവരെ കൂടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശൈലിയാണ് അതാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റൈൽ എന്നൊക്കെ പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു വേഗം എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തിയറി വൈ തിയറി എക്സിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിനെ വരച്ച് കാട്ടുന്നു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തൽപരതയെ വരച്ച് കാട്ടുന്നു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സിനെയാണ് ഇവിടെ വരച്ച് കാട്ടുന്നത് അതാണ് മോഡേൺ കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ തിയറി വൈ മോഡേൺ അപ്രോച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് സ്റ്റൈൽ അല്ല വേണ്ടത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ശൈലി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ മാനേജ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ പേടിപ്പിച്ചും വഴക്ക് പറഞ്ഞും ഡിസ്മിസ് ചെയ്തും ഉള്ള ശൈലി അല്ല നല്ലത് അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്ക് അല്ല നല്ലത് അവർ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും നല്ല പോസിറ്റീവ് ടെക്നിക്സാണ് അതായത് ശമ്പളം കൂട്ടി കൊടുക്കുക പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുക അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുക്കുക കൂടുതൽ അധികാരം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വഴികളിലൂടെയൊക്കെ അവർ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് തിയറി വൈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തിയറി എക്സിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് തിയറി വൈ അങ്ങനെ ഇവിടെ തിയറി വൈ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു the remaining topic can be seen in the next class save it at the